Comme je suis toujours à la recherche de nouvelles expériences et que j'ai soif d'apprentissage dans tous les domaines, cette semaine, Riding Zone m'a invité à venir tester le Sidecar Cross. Tu vois le motocross, tu vois le sidecar, bah tu prends les deux, tu les mets dans un shaker, tu bully shake et ça donne ça. Bienvenue dans ce nouveau Practice Max Perfect. Ils viennent de faire l'interview de Kylian, j'ai entendu plein de termes beaucoup trop techniques. 700 millions de chevaux. A la fois j'ai peur, à la fois j'ai hâte. Moi je veux pas faire ça hein. Cette expérience se déroule donc sur le circuit de motocross de Chinon et me voilà donc fin prêt à rider. Ah. 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 Facile Je fais ça T'es où oh. Ça saute oh. Ladies and gentlemen, aujourd'hui on est avec l'équipe de Riding Zone et on expérimente le sidecar. Moi je pensais que c'était les voitures ou à côté Il y avait un petit siège pour s'asseoir dedans comme un passager Pas du tout On est avec les deux champions de France, Kylian et Evan qui sont deux frères Tu vois le petit mec à gauche Bah c'est censé être moi Oh shit ah, ouais. C'est pas humain de sauter comme ça avec une moto wesh On dirait qu'il tombe en fait ouais. Tellement qu'il se projette C'est incroyable Il est oublié hein. Ça m'excite de ouf donc on va essayer de prendre toutes les étapes pour progresser le plus possible sur cette euh, demi-journée de practice de sidecar. Je vais demander à Kylian, vif fait dans l'oreille, je vais chuchoter, éclate les Je vais mourir, enfant, j'ai les logs de la chaîne, j'ai 150 du tout. J'ai des énormes genoux hier, je peux pas tendre ma jambe. Le but là c'est de partir avec aucun conseil. Je vais quand même essayer d'un peu m'adapter et d'un peu tenter des moves que j'ai un peu vus, mais tranquille. Il a l'air de prendre tarif, on fait que l'entendre crier. Oh my god Vite un peu Mais ça défonce Mais c'est tellement plus physique que ce qu'on imagine de derrière l'écran. Les muscles ça va le faire, mais le cardio. Le cardio <rire> 3 minutes devant le tour, mais. On va lui donner quelques conseils, il va s'améliorer. On va essayer de lui faire euh, sur les 3 minutes. Genre t'as pas peur que ton cul. Ils se prennent un gros coup de... Oh non. Fini les conneries, maintenant les pros me donnent de vrais conseils pour progresser et venir chercher ce chrono à moins de 2,20 qui est l'objectif de ce practice. En gros, on m'explique comment me positionner parfaitement sur un virage, où mettre mes pieds, quoi attraper avec mes mains et tous les petits détails techniques qui vont faire de moi un vrai singe. Ouais, parce que c'est vraiment comme ça qu'on appelle un copilote en sidecar cross. Une main, faut vraiment pas lâcher. Il faut descendre le plus bas possible. Ouais, ouais, si ouais. tu peux aller encore plus bas. Okay. Et on dirait pas comme ça, mais le sidecar cross, c'est un des rares sports où la victoire dépend plus du copilote que du pilote. Parce que c'est lui qui gère tout le centre de gravité de la moto. Donc une fois que le pilote est bon, il a que le singe qui peut s'améliorer. T'as décollé là Tristan non Attends j'ai plus que décollé Ouais il a failli trop <rire> Là on commence à kiffer niveau sensation. Les positions du coup j'ai compris, dès qu'il y a un virage j'y vais ou quoi. Du coup moi je suis là comme ça, je reste à droite. Mais je sais pas quand je dois sortir de ma position. Alors je commence à raccélérer. Ça veut dire que t'as fini la position que t'as fait. C'est ça, faut que tu commences à revenir. Tes impressions, là en vrai hein, tu peux, tu peux me clasher fort. Hein. Ouais franchement c'est pas mal. Tu t'es vachement bien adapté, t'as pas peur d'aller prendre tes positions. Ouais c'est cool. Je pense que ça peut venir très très vite cet après-midi. Ouais je le sens bien. On top. bosse sur le timing et on y va. Oh, c'est pas mal hein 2,54-76 2,54-76 Ce qui est bien c'est qu'au début bah, la marge de progression elle est énorme C'est ce qu'on voit moi à chaque fois dans mes vidéos enfin, C'est trop important de mettre les bouchées doubles dès le début comme ça Tu progresses, tu vois les résultats, les résultats ils t'encouragent, ça te remotive Et boum c'est un cercle vertueux quoi Allez bah je fais un pipi de la peur et on est reparti J'espère un peu ouais <rire> On y retourne Il 
Là, comme tu peux le constater, ça va de mieux en mieux. Je commence à comprendre le véhicule et surtout son timing. C'est-à-dire le moment où il faut se jeter sur l'extérieur et le moment où il faut revenir. Enfin, presque. Ah Il y a de encore. C'est bon, tu commences à être bien calé là sur les timings. Faut juste faire gaffe. Dans les gauches, quand tu restes trop longtemps, t'as vu Ah oui, bah là j'ai vu. Hein. Ah. J'ai pas entendu ton revient. Le cardio, c'est le premier truc à monter. Mais musculairement, quand tu bouges, tu fais des squats, tu te retrouves là-bas. Où est-ce que ça tire le plus Avant-bras. Genre là. Par contre, ouais, ça fait plaisir de voir qu'on qu progresse et qu'il y a de moins en moins de peur. On lit un peu plus le terrain et ça va le faire. C'est bien 2,43. Ouh <rire> J'avais un enlèvement ce truc s'il te plaît. Là j'ai donné ma vie. Hein. <rire> ça senti. Wow. Je me suis senti faire qu'un avec la moto. <rire> je me suis dit arrête de trop réfléchir et ressens plus. Parce ouais. que quand en fait elle tourne, bah, tu sens que tu dois l'accompagner. Et ça peut paraître évident à la cam, mais en fait au début, il m'a dit mets pas ton pied ici et puis après t'es un peut-être dangereux pour le jeune. Tac. Et en fait il y a trop d'infos. Quand t'arrêtes de trop réfléchir, et tu ressens plus les choses et quand tu ressens plus les choses, ça coule plus de sources. Sur naturel, ouais. et je l'ai senti beaucoup plus naturel ce tour. Euh, sur les virages, je me sentais moins fatigué. Et au fur et à mesure qu'on va prendre de la vitesse justement la vitesse va faire en sorte que ça te tienne mieux parce que je me suis dit aussi ramènera mieux aux petites pauses euh, ouais. glycogène et on y retourne on y retourne allez allez à tout de suite dans une voiture quand tu vas à gauche elle va à gauche t'as pas besoin de coller la vitre et là en fait c'est un nouveau monde en fait vraiment si je veux je peux l'empêcher de tourner genre j'ai qu'à mettre beaucoup à droite quand lui va aller à gauche il y a une sorte de cohésion de groupe à avoir moi qui fais beaucoup de sport individuel genre j'étais ceinture noire de kung fu à 16 ans c'est le premier truc qu'on t'apprend en fait tu peux t'en prendre qu'à toi si tu te prends une droite c'est que t'as pas monté assez ta main et même c'est une notion de toi contre les autres et là c'est toi plus lui plus tout ce qui le veut. plus la moto et vous êtes tous ensemble pour le même objectif c'est comme un sport collectif ouais, c'est une expérience que j'aime beaucoup j'ai vraiment envie de défoncer du chrono là. ça te représente un peu l'effort de ce matin t'as l'impression que c'est du jap mais lis la première colonne c'est ah. stylé hein dis pas que je lis dans la bio <rire> <rire> on peut commencer à mettre tranquillement un peu de vitesse le coach a parlé donc là on va être sur le septième tour vous pouvez noter que je vais prendre pas mal de confiance là dans les virages et tout je vais plus envoyer le dernier mavic qui vient de sortir de chez dji merci au dji store de lyon de nous l'avoir prêté regarde là avant que je crache Quoi 10 secondes on a plus duré Bravo j'avais call ah Là c'était du mental hein. Ce qui est dur en fait c'est de pas mettre d'un coup Quand je me jette d'un côté pour remonter sans faire Je sens que le sidecar il fait ça Servir de l'inertie ouais T'es pas à fond là ah. Je vais mettre un gros coup de gaz il va voir T'as failli crever là-bas, je l'ai au ralenti. Arma out. <rire> bon, quand même, t'en acheter mais deux bonnes six. Encore 10 secondes Laissez-moi tout. <rire> je suis lessivé. Hein. En fait, je sais pas si je peux remonter euh, encore en mode pour mettre un record. En fait, je sais que je peux faire mieux techniquement, mais là, physiquement. C'est chaud, hein, que ce matin on était en. On 3... a pris une minute. Hein. From 3,20 ou 2,26. Maintenant, pour venir taper le meilleur record, on discute de chaque partie spécifique du terrain pour venir grappiller la moindre seconde possible. Objectif 2,20. Ça fait 10 minutes que j'entends plus Dilou, il s'était caché dans un coin avec le drone. Je me dis, c'est pas normal. Dilou qui casse pas les couilles, il y a un veux... problème. Et je voulais le réparer. <rire> c'est marrant parce que juste avant, je dis merci à DJ Store de Lyon de nous avoir prêté le Mavic 3 qui vient de sortir. Encore une fois, si vous pouvez mettre votre meilleur pouce bleu pour nous encourager et en pouvoir temps, en dériver. pas donné en temps, oh, Je vous laisse remettre un petit eh peu. Au moins, chacun son tour. Hein. Tanguy, toi, moi. Et 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 ça. Ça. On prend un peu de repos avant le tour final. Et pour punir Dilou d'avoir cassé le drone, on va le faire tester un petit tour de torture avec le champion. Il ne l'a jamais la barre. C'est le seul truc. Oh, il est fini. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait ah oui, oui. Oh ça va apprendre à casser mon drone. La descente là. Oh 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 ah bon, je pensais que j'allais mourir sur les jambes. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Ah, facile, hein Ah, c'est trop dur. Allez, ah, jambes, mon pote. Comment il a fait 10 tours, lui On se retrouve pour le 10ème et dernier tour. Objectif passé en dessous de la barre des 2-20. La faute. J'ai les mains en feu. Là, c'est vraiment 2 minutes de focus et. Je suis exténué, j'ai plus d'avant-bras et quasi plus de force, mais je veux tellement aller au bout de ce practice et mettre le meilleur temps possible que je veux puiser dans mes dernières ressources d'énergie.
Kylian met les bouchées doubles sur l'accélération. Et moi, je donne tout sur les virages et les sauts. Et tout ça pour qu'au final. On n'a pas les deux mains. Hein. Oh, on combien? a quand même deux 24 <rire> Objectif pas vraiment atteint, mais on a progressé, expérimenté et appris dans un domaine totalement inconnu. Et au final, c'est ça la vraie définition de Practice Makes Perfect. À la semaine prochaine, femme.